Tabiatda juda ko'p hodisalar bor. Yomg'ir, qor, eng xavflilari vulqon, tosh ko'chishi, sel va boshqa. Lekin ana shunday hodisalar tez-tez uchraydigan joylarda yo'l qurish mumkinmi? Insonning o'jarligi bunga qodir. Bugun men sizlarga dunyodagi eng dahshatli bir nechta yo'llar haqida gapirib beraman. Demak, siz bilan Empire jamoasi videoni ko'rib, zavq oling. Wow! Shimoliy Yungas yo'li, Boliviya. Yo'l uzunligi 56 km, balandligi dengiz sathidan 600 dan 4650 metrgacha bo'lgan Shimoli Yungas yo'li 1930-yillarda Paragvaylik harbiy asrlar tomonidan qurilgan. U baland tog'lar va pastekslar o'rtasida gumanitar yordam yetkazishda foydalanilgan. Yo'l Boliviya poytaxti La Pasni Shimoli Yungasning ma'muriy markazi Karayuka shahri bilan bog'laydi. Kordillera sharqidagi bir qatorli qo'riqlanmagan shag'alli yo'l bulutlardan ancha yuqorida joylashgan. Ba'zi joylarda uning kengligi 3.5 metrdan oshmaydi. Yo'l tik tushishlar, ko'tarilishlar va 200 dan ortiq burilishlar o'z ichiga oladi. Yungas yo'lidan manzaralar epikdir, ammo haydovchiga Amazonning yamyashil o'rmoniga yuqoridan qoyil qolish qiyin. Axir yo'ldan bir soniya chalg'igan romantik manzara uning hayotdan ko'rgan oxirgi narsasi bo'lishi mumkin. Yorug'likdagi yo'l ko'pincha yomg'ir, tuman, qor bilan qoplanadi. Ko'chkilar sodir bo'ladi, toshlar tushadi. Bitta noto'g'ri burilish halokatli bo'lishi mumkin. Biroq haydovchilar o'rtacha tezlikda harakatlanish o'rniga bir-birini quvib o'tishga harakat qilishadi. 1990-yillarda Amerikalar aro taraqqiyot banki bu xoin yo'lni dunyodagi eng xavfli yo'l deb e'lon qildi. 1998-yilgacha har yili 26 ta mashina va 300 ga yaqin sayohatchilar yo'lda halok bo'lgan. Ko'plab qo'lbola yodgorliklarni baxtsiz odamlar o'rmon daralariga qoyadan qulagan joylarda qo'yganini ko'rish mumkin. Odamlarga u uzoq vaqtdan beri o'lim yo'li deb nomlangan. Nihoyat 2009-yil hukumat muqobil xavfsiz ruta national 3 yo'lini qurdi. Drenaj va to'siqlar bilan jihozlangan ikki qatorli yangi asfaltlangan avtomobil yo'li yaxshi holatda. Shuning uchun mahalliy aholi o'lat kabi shimoliy yungas yo'lidan qochishadi. Biroq bu yo'ldagi xavf-xatarlarni minglab ixtiyotsiz sayyohlarni tog' velosipedida o'tishga to'sqinlik qilmaydi. Har yili 25 mingga yaqin ekstremal sport ixtisoslari adrenalinga boy sarguzashtlarni izlab kelishadi. Magistral yo'l asosan izlovchilar va sayyohlarni hayajonga solganligi sababli halokatli yo'l transport hodisalari soni keskin kamayadi. So'nggi 10 yil ichida ondan ortiq velosipedchi o'lim yo'lida halok bo'ldi. Xitoydagi Juoling tuneli. Yo'l uzunligi 1.2 km, balandligi dengiz sathidan 600 m bo'lgan Taixang tog'laridagi Guoliang qishlog'i 1972-yilgacha dunyoning qolgan qismidan ajratilgan edi. Sivilizatsiyaga yagona yo'l tog'ining yon tomoniga o'yilgan va samoviy deb nomlangan tik tor zinapoya edi. Qo'rqinchli silliq qiyalik hatto eng chaqqon va barqaror qishloq aholisi uchun ham xavfsiz emas edi. Xitoy hukumati bor yo'q 300 kishi istiqomat qiladigan aholi punktiga mashina uchun yo'l qurishni maqsadga muvofiq deb hisoblamadi, ammo qishloq aholisi bu rozi ham bo'lmadi. Ular qo'shni shaharlar Huisian va Sinsian bilan aloqada bo'lishni xohladilar va keyin ularni rahbari Shen Minxin boshchiligidagi 13 nafar ko'ngilli qoyaning o'zida tunnel qurishni boshladi. Yo'l qurilishda tajribaga ega bo'lmagan qishloq aholisining bir qismi baxtsiz hodisalarda halok bo'ldi, ammo qolganlari tosh bilan shafqatsiz kurashni davom ettirdilar. Qurilish 5 yil davom etdi. 4000 bolg'a 12 tonna po'lat. Ular bosh aylanayotgan qoya ustidagi toshni parchalash uchun portlovchi moddalardan foydalanishgan. Ishchilar og'ir texnikadan foydalanish imkoniga ega emas edilar. O'z qo'llari bilan ishlagan holda ular 3 kun ichida 1 metr harakat qildilar. 1977-yilning 1-mayiga qadar yo'l harakatlanish uchun ochiq edi. Ikki mashina bir-biridan zo'rg'a o'tadigan balandligi 5 metr, endi 4 metr bo'lgan tunnel yo'l muhandislari yordamisiz qurilgan. Unda hech qanday to'siq va ko'cha chiroqlari yo'q. Haydovchilar o'z xavf-xatarini o'z zimmasiga olish kerak. Yomg'ir yog'sa qalin tuman va sirpanchiq tufayli yo'l yanada xavfli bo'ladi. Tunnel nomi Xitoy tilida hech qanday xato qilmaydigan yo'l deb tarjima qilingan. Kun yorig'i jarlikka qaragan 30 ta derazadan kiradi. Quruvchilar ularni tunneldagi vayronalarni olib tashlash uchun foydalanganlar. Juoling yo'li tog' yon bag'ridagi tor zinapoyalar o'rnini egalladi va mashhur sayyohlik maskaniga aylandi. Endi qishloq aholisi juda ko'p istalmagan e'tibor jalb qilmoqda, lekin bu ularga juda kerakli daromad keltiradi. Ferry Meadows yo'li Pokiston Yo'l uzunligi 16.2 km bo'lgan tik va notex toshli yo'l Himalay tog'larida Hind daryosi yaqinida boshlanadi va 3 km dan ortiq balandlikka ko'tariladi. U yuzlab yillar davomida mahalliy aholi tomonidan qurilgan va shundan beri ta'mirlanmagan. Shag'alli yo'lda haydash shunchalik xavfliki, faqat mahalliy aholiga ruxsat beriladi. Bu tog' dunyodagi 9-eng baland tog' va Pokistonda Kaikidan keyin ikkinchi o'rin. Uning balandligidan Peri o'tloqlarining go'zal manzaralari Ferry Meadows ochiladi. Ular tinch va sehrli muhit uchun shunday nomlangan, ammo ularga yetib borish uchun qoyalar bo'ylab yo'l bosib, tasodifiy ko'chkilar duch kelgan sayohatchilar har safar 
o'z hayotlarini ham xosiga qo'yishadi. Yalang'och tepaliklardan o'yilgan shag'alli yo'lni birinchi qismini suv haydash mumkin. Yo'lning kengligi standart Jeep Wrangler'dan oshmaydi. Qoyadan pastga tushib ketishni oldini olish uchun hech qanday to'siq yo'q va tirbandliklar yuzaga keladi. Fire Meadows gacha bo'lgan Notex axloqsizligining og'irgi qismi eng xavfli hisoblanadi. Tor tirbandlik tufayli piyoda yoki velosipedda buni oldindan kelishib olish kerak. Fire Meadows fotosuratchilar va tabiatni sevuvchilar uchun ajoyib joy. Iyun va iyul oylari tashrif buyuruvchilar uchun eng yaxshi oylardir. Sayohat unutilmas ta'sirot qoldiradi, lekin faqat tog'larni sevuvchilar va asablari kuchli bo'lganlar uchun tavsiya etiladi. Qishda kuchli qor yog'ishi, qor ko'chishi va muz xavfi tufayli yo'l yopiladi. Zojialapas, Hindiston. Yo'l uzunligi 25.8 km, balandligi dengiz sathidan 3.5 ming metr balandlikda. Zojila 1947-yilda qurilgan va dastlab harbiy maqsadlarda ishlatilgan, dovon dunyodagi eng baland tog' tizmasi. Harbiy himolayni qoyali cho'qqilar bo'ylab zigzaglar qiladi. Yo'l Jammu va Kashmir shtatida Dras, Sura va Hind vodiylari bo'ylab o'tib, Sergan shtatining yozgi poytaxtini Lex shahri bilan bog'laydi. Uning banatligidan xorli cho'qqilar va zich o'rmonlar chizig'ini ko'rinishi ochiladi. Dovon Xitoyning Tibetga bostirib kirishdan keyin buddizm izdoshlarining so'nggi boshmanasiga aylangan, Hindiston shimolidagi tarixiy hudud bo'lgan Uluvor Ladaxga kirish eshigi deb ataladi. Bu Ladax aholisining dunyoning qolgan qismi bilan aloqada ushlab turadigan hayot chizig'i. U Baltalni, ziyoratchilar uchun lagerni, Matayne Kargil shahri yaqinidagi qishloqni va Lex viloyatining qadimiy poytaxtini kesib o'tadi. Dar haqiqat Zojila bu xavfli qoya ustidagi to'siq va yo'l belgilarsiz bir qatorli chang va loyqa yo'l. Uning kengligi kichik avtomobillar uchun deyarli yetarli emas. Bu esa katta avtomobillar va yuk mashinalarining u bo'ylab harakatlanishiga to'siqlik qilmaydi. Yo'lda kuchli shamollar, qor ko'chkilari va sel oqimlari tez-tez uchraydi. Qishda qalin muz devorlari kabi dovon chuqurligi 15 metrdan 24 metrgacha bo'lgan qor ko'chkilari bilan qoplangan. Qor tufayli Zojilani 6 oy davomida yopib qo'yishadi. Viloyat chegara xizmatiga yo'lni tozalash uchun 2 oygacha vaqt kerak bo'ladi. Yoz va bahorda dovonga qor erigandan keyingina o'tish mumkin bo'ladi, ammo kuchli yomg'ir uni yopishoq loyiga aylantiradi. Bu yo'lda xatoga o'rin yo'q. Uning qishloqda joylashgani, agar ofat yuz bersa, yordam olish muammoli bo'lishini anglatadi. Ushbu marshrutga chiqayotganlar yomg'irli yo'l sharoitida avtomobil cho'kib ketgan taqdirda favqulodda yordam uskunalari solingan sumkani olishlari kerak. Bu yerda yolg'iz sayohat qilish befoyda. Shuni esda tutish kerak. xavfni hamma joyda kutish mumkin. Stelvio dovoni, Italiya. Yo'l uzunligi 44 km, balandligi dengiz sathidan 2757 m. Alp tog'larida yotqizilgan yo'l Italiya va Shveytsariyani bog'laydi va dunyodagi eng ko'p burilishli yo'l hisoblanadi. Ushbu o'ta murakkab yo'nalish 75 ta tik tushish va burilishlarni o'z ichiga oladi. Ulardan 48 ta ketma-ket. Infratuzilmani moliyalashtirish va yuqori sifatli italyan muhandisligi tufayli 2 km uzunlikdagi vertikal ko'tarilish va 180 gradusli burilishlar. Biroq har qanday qattiq burchakka juda jasorat bilan yaqinlashib, haydovchi past beton panjaralar ustida uchib ketish xavfini tug'diradi. Hatto eng tajribali haydovchi Ular ham tetik bo'lishi va diqqatni jamlash kerak. Axir bitta noto'g'ri harakat mashinani qoidan tushib ketishga sababchi bo'lishi va egasining hayotini yo'q qilishi mumkin. Alp tog' yonbag'irlari juda chiroyli, ayniqsa bahor va yozda o'tloqlar gullaganda. Lekin sizni romantik manzaralar chalg'itishi mumkin emas. Axir tabiat ham ba'zan haydovchilarga muammo tug'diradi. Mavsumdan tashqari bu yerda juda shamolli bo'lishi mumkin. Qish esa qor yog'ishi va muzli yo'llarni olib keladi. Siz ushbu yo'llardan mashinada o'ta olarmidingiz? Kommentda javobini kutib olaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.